হ্যালো বন্ধুরা তোমরা সবাই কেমন আছো আশা করছি বেশ ভালো আছো আমি হুমায়ুন রাজিম তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি গোজি এইটে বন্ধুরা গত ক্লাসে আমরা পদার্থবিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রের প্রথম অধ্যায় তাপ গতিবিদ্যার প্রথম অংশ নিয়ে আলোচনা করেছি আজকে আমরা এ অধ্যায়েরই পরবর্তী অংশ নিয়ে আলোচনা করব বন্ধুরা যান্ত্রিক শক্তিকে তাপে অথবা তাপকে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত করলে যান্ত্রিক শক্তি ও তাপ পরস্পরের সমানুপাতিক হবে অর্থাৎ আমরা লিখতে পারি ডাব্লিউ প্রপোশনাল টু এইচ যেটাকে লিখা যায় ডাব্লিউ ইকুয়াল জে এইচ এখানে ডাব্লিউ হলো কাজের পরিমাণ এইচ হলো তাপের পরিমাণ যে হচ্ছে জলের ধ্রুবক একে তাপের যান্ত্রিক তুল্যাঙ্ক বা সমতা বলা হয় একক তাপ উৎপন্ন করতে যে পরিমাণ কাজ করতে হয় বা একক তাপ দ্বারা যে পরিমাণ কাজ করা যায় তাকে তাপের যান্ত্রিক তুল্যাঙ্ক বলে তাহলে বন্ধুরা প্রথমেই আমরা জানব সিস্টেম সম্পর্কে পরীক্ষার সময় আমরা জড়জগতের একটি সামান্য অংশ বিবেচনা করে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাই এই সামান্য নির্দিষ্ট অংশকে সিস্টেম বা ব্যবস্থা বলে সিস্টেমের বহির্ভূত সব কিছুকে পরিবেশ বলে গণ্য করা হয় তাপগতীয় আলোচনায় চাপ পি আয়তন বি তাপমাত্রা টি এর সাহায্যে সিস্টেম বর্ণনা করা যায় এই রাশিগুলোকে তাপগতীয় স্থানাঙ্ক বলে যে পরিবর্তনের কারণে তাপগতীয় স্থানাঙ্কের মানের পরিবর্তন হয় সেই পরিবর্তনকে তাপগতীয় প্রক্রিয়া বলে সিস্টেম বিভিন্ন ধরনের হয় যেমন উন্মুক্ত সিস্টেম যে সিস্টেমে পরিবেশের সাথে ভর ও শক্তি উভয় বিনিময় করতে পারে তাকে উন্মুক্ত সিস্টেম বলে এবারে বদ্ধ সিস্টেম যে সিস্টেম পরিবেশের সাথে শুধু শক্তি বিনিময় করতে পারে কিন্তু ভর বিনিময় করতে পারে না তাকে বদ্ধ সিস্টেম বলে এবারে বিচ্ছিন্ন সিস্টেম যে সিস্টেম পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হয় না অর্থাৎ ভর ও শক্তি কোনো কিছুর বিনিময় ঘটে না তাকে বিচ্ছিন্ন সিস্টেম বলে বন্ধুরা এবারে আমরা জানব অভ্যন্তরীণ শক্তি সম্পর্কে তাপ হচ্ছে একটি প্রক্রিয়া যা বস্তুর অভ্যন্তরীণ শক্তির পরিবর্তন ঘটায় যখন কোনো বস্তুকে উত্তপ্ত করা হয় আসলে তখন বস্তুটির অভ্যন্তরীণ শক্তি বৃদ্ধি পায় আবার বস্তুকে শীতল করলে অভ্যন্তরীণ শক্তি কমে যায় প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে একটি সহজাত শক্তি নিহিত থাকে যা কাজ সম্পাদন করতে পারে যা অন্য শক্তিতে রূপান্তরিত হতে পারে বস্তুর অভ্যন্তরস্থ অণু পরমাণু ও মৌলিক কণাসমূহের রৈখিক গতি স্পন্দন গতি আবর্তন গতি এবং তাদের মধ্যকার পারস্পরিক বলের কারণে উদ্ভুত শক্তিকেই অভ্যন্তরীণ শক্তি বলে কোনো বস্তুর অভ্যন্তরীণ শক্তির পরিবর্তন হলেই তার তাপমাত্রার পরিবর্তন হয় বন্ধুরা এবারে আমরা জানব তাপ গতিবিদ্যার প্রথম সূত্র সম্পর্কে যখন কোনো সিস্টেমে তাপ শক্তি সরবরাহ করা হয় তখন সেই তাপ শক্তির কিছু অংশ সিস্টেমের অভ্যন্তরীণ শক্তি বৃদ্ধিতে সহায়তা করে এবং বাকি অংশ দ্বারা সিস্টেম তার পরিবেশের উপর বাহ্যিক কাজ সম্পাদন করে ডেল কেউ পরিমাণ তাপ শক্তি সরবরাহ করে যদি কোনো সিস্টেমের অভ্যন্তরীণ শক্তির পরিবর্তন ডেল ইউ এবং পরিবেশের উপর সিস্টেম কর্তৃক কাজের পরিমাণ হয় ডেল ডাব্লিউ সেই ক্ষেত্রে আমরা লিখতে পারি ডেল কিউ ইকুয়ালস ডেল ইউ প্লাস ডেল ডাব্লিউ অতি ক্ষুদ্র পরিবর্তনের জন্য আমরা লিখতে পারি ডি কিউ ইকুয়ালস ডি ইউ প্লাস ডি ডাব্লিউ বন্ধুরা ডি কিউ ধনাত্মক হবে যদি সিস্টেমে তাপ সরবরাহ করা হয় যদি তাপ শক্তি সিস্টেম থেকে পরিবেশে যায় তাহলে ডি কিউ ঋণাত্মক হবে সিস্টেম কর্তৃক পরিবেশের উপর কাজ সম্পাদিত হলে ডি ডাব্লিউ ধনাত্মক হবে পরিবেশ সিস্টেমের উপর কাজ করলে ডি ডাব্লিউ ঋণাত্মক হবে সিস্টেমের অভ্যন্তরীণ শক্তি বৃদ্ধি পেলে ডি ইউ ধনাত্মক হবে এবং অভ্যন্তরীণ শক্তি কমে গেলে ডি ইউ ঋণাত্মক হবে এক দশমিক এক সমীকরণ থেকে পাওয়া যায় ডি ইউ ইকুয়ালস ডি কিউ মাইনাস ডি ডাব্লিউ 
অর্থাৎ কোন সিস্টেমের অভ্যন্তরীণ শক্তির পরিবর্তন হচ্ছে সিস্টেমের যে পরিমাণ তাপ শক্তি হিসেবে প্রবাহিত হচ্ছে এবং যে পরিমাণ শক্তি কাজ হিসেবে পরিবেশে যাচ্ছে তার পার্থক্যের সমান বন্ধুরা এবারে আমরা জানব প্রসারণশীল গ্যাস দ্বারা কৃতকাজ সম্পর্কে সমচাপ প্রক্রিয়া সম্পর্কে আগে আমরা একটু জেনে নেব তাপগতীয় প্রক্রিয়ায় সিস্টেমের চাপের কোনো পরিবর্তন হয় না এবং একে সমচাপ প্রক্রিয়া বলে একটি ঘর্ষণহীন পিস্টন যুক্ত সিলিন্ডারের মধ্যে কিছু আবদ্ধ গ্যাস আছে পিস্টনের প্রস্তুচ্ছেদের ক্ষেত্রফল এ গ্যাসের চাপ পি হলে মোট চাপজনিত বলের পরিমাণ হবে পি এ এখন যদি বাহ্যিক বল এফ পিস্টনের উপর ক্রিয়াশীল হয় তাহলে পিস্টনটি সাম্যাবস্থায় থাকবে গ্যাস প্রসারিত হয়ে পিস্টনকে বাইরের দিকে ডি এক্স পরিমাণ দূরত্ব সরিয়ে নিল এফ বলের বিরুদ্ধে বাহ্যিক কাজের পরিমাণ ডি ডাব্লিউ হলে লিখতে পারি ডি ডাব্লিউ ইকুয়ালস এফ ডি এক্স ইকুয়ালস পি এ ডি এক্স এটাকে লিখা যায় ডি ডাব্লিউ ইকুয়ালস পি ডি ভি স্থির চাপে গ্যাসের আয়তন ভি থেকে বিতে পরিবর্তিত হল গ্যাস কর্তৃক মোট কৃত কাজ হবে ডাব্লিউ ইকুয়ালস ইন্টিগ্রেশন অফ ডি ডাব্লিউ ইকুয়ালস ইন্টিগ্রাল ভি ওয়ান ভি টু পি ডি ভি ইকুয়ালস পি ইন্টিগ্রাল ভি ওয়ান ভি টু ডি ভি ইকুয়ালস পি পি টু মাইনাস ভি ওয়ান এটাকে লিখতে পারি পি ডেল ভি অর্থাৎ কৃত কাজ যদি চাপ এবং আয়তনের পরিবর্তনের সমান হয় তাহলে আমরা ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান সমীকরণ থেকে লিখতে পারি ডি কিউ ইকুয়ালস ডি ইউ প্লাস পিডিভি বন্ধুরা এবারে আমরা জেনে নেব সম আয়তন প্রক্রিয়া সম্পর্কে যে তাপগতীয় প্রক্রিয়ায় সিস্টেমের আয়তনের কোনো পরিবর্তন হয় না তাকে সম আয়তন প্রক্রিয়া বলে কোনো গ্যাসকে পাত্রে আবদ্ধ করে তাপ দিলে এর তাপমাত্রা ও চাপ বৃদ্ধি পায় কিন্তু আয়তন পরিবর্তনের কোনো সুযোগ থাকে না তাই এখানে ডিভি ইকুয়াল জিরো তাহলে কৃত কাজ ডি ডাব্লিউ ইকুয়ালস পি ডিভি ইকুয়াল জিরো ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান সমীকরণ হতে আমরা পাচ্ছি ডি কিউ ইকুয়ালস ডি ইউ অর্থাৎ সম আয়তন প্রক্রিয়া সিস্টেমে প্রদত্ত তাপের পুরোটাই অভ্যন্তরীণ শক্তিতে ব্যবহৃত হয় তাহলে বন্ধুরা এবারে চলো আমরা জেনে নিই সমস্ন প্রক্রিয়া সম্পর্কে যে তাপগতীয় প্রক্রিয়ায় সিস্টেমের তাপমাত্রা স্থির থাকে তাকে সমস্ন প্রক্রিয়া বলে যদি সিস্টেমে খুব ধীরে ধীরে তাপ সরবরাহ করা যায় সেক্ষেত্রে গ্যাসের চাপ ও আয়তনের পরিবর্তন হবে কিন্তু এর তাপমাত্রার কোনো পরিবর্তন হবে না ফলে এর রৈখিক চিত্র হবে একটি আয়তাকার অধিবৃত্ত তাপমাত্রা স্থির থাকে বলে সিস্টেমের অভ্যন্তরীণ শক্তির কোনো পরিবর্তন হয় না অর্থাৎ ডি ইউ ইকুয়াস জিরো তাহলে আমরা তাপ গতিবিদ্যার প্রথম সূত্র হতে লিখতে পারি ডি কিউ ইকুয়াস জিরো প্লাস ডি ডাব্লিউ অতএব ডি ডাব্লিউ ইকুয়াল ডি কিউ সমস্ন প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে পি ওয়ান ভি ওয়ান ইকুয়াস পি টু ভি টু হয় বন্ধুরা এবারে আমরা জানব রুদ্ধতাপীয় প্রক্রিয়া সম্পর্কে যে প্রক্রিয়ায় সিস্টেম থেকে তাপ বাইরে যায় না বা বাইরে থেকে তাপ সিস্টেমে আসে না তাকে রুদ্ধতাপীয় প্রক্রিয়া বলে সিস্টেমকে পরিবেশ থেকে তাপীয়ভাবে অন্তরিত করে অথবা গ্যাসকে খুব দ্রুত প্রসারিত বা সংকুচিত করে রুদ্ধতাপীয় প্রক্রিয়া পাওয়া সম্ভব কোনো প্রকার তাপের আদান প্রদান হয় না বলে এই ক্ষেত্রে ডি কিউ ইকুয়ালস জিরো তাপ গতিবিদ্যার প্রথম সূত্র হতে আমরা লিখতে পারি জিরো ইকুয়ালস ডি ইউ প্লাস ডি ডাব্লিউ বা ডি ডাব্লিউ ইকুয়ালস ডি ইউ রুদ্ধতাপীয় প্রসারণের সময় সিস্টেম কর্তৃক সম্পাদিত কাজ অভ্যন্তরীণ শক্তি দ্বারা সম্পাদিত হয় ফলে সিস্টেম শীতল হয় একইভাবে রুদ্ধতাপীয় সংকোচনে সিস্টেম উষ্ণ হয় আমরা যদি সমস্ন প্রক্রিয়া এবং রুদ্ধতাপীয় প্রক্রিয়ার রেখা দেওয়ের মধ্যে তুলনা করি তাহলে দেখব সমস্ন রেখার চেয়ে রুদ্ধতাপীয় রেখা বেশি খারাপ তাহলে বন্ধুরা চলো এবারে আমরা আলোচনা করব আপেক্ষিক তাপ সম্পর্কে কোনো পদার্থের একক ভরের তাপমাত্রা একক বৃদ্ধি করতে যে তাপ প্রয়োজন তাকে আপেক্ষিক তাপ বলে পদার্থের পরিমাণের একক হচ্ছে মোল 
গ্যাসের ক্ষেত্রে আমরা এক কেজি এর পরিবর্তে এক মোল দিয়ে হিসাব করতে পারি সেই ক্ষেত্রে তাকে মোলার আপেক্ষিক তাপ বা মোলার তাপ ধারণ ক্ষমতা বলে মোলার আপেক্ষিক তাপ সম্পর্কে এবারে আমরা আলোচনা করব কোন পদার্থের এম মোলের তাপমাত্রা ডেল্টি কেলভিন বৃদ্ধি করতে যদি ডেল কিউ জুল তাপ শক্তির প্রয়োজন হয় তাহলে মোলার আপেক্ষিক তাপ সি ইকুয়ালস ডেল কিউ বাই এম ডেল টি এর একক হচ্ছে জুল পার মোল পার কেলভিন বন্ধুরা স্থির চাপে গ্যাসের মোলার আপেক্ষিক তাপ হচ্ছে সিপি চাপ স্থির রেখে এক মোল গ্যাসের তাপমাত্রা এক কেলভিন বৃদ্ধি করতে প্রয়োজনীয় তাপ শক্তিকে স্থির চাপে গ্যাসের মোলার আপেক্ষিক তাপ সিপি বলে এক্ষেত্রে আমরা লিখতে পারি সিপি ইকুয়ালস ডেল কিউ বাই এম ডেল টি স্থির আয়তনে গ্যাসের মোলার আপেক্ষিক তাপ সিভি আয়তন স্থির রেখে এক মোল গ্যাসের তাপমাত্রা এক কেলভিন বৃদ্ধি করতে প্রয়োজনীয় তাপ শক্তিকে স্থির চাপে গ্যাসের মোলার আপেক্ষিক তাপ সিভি বলে এক্ষেত্রে আমরা লিখতে পারি সিভি ইকুয়ালস ডেল কিউ বাই এম ডেল টি ধরে নিই এক মোল গ্যাসের তাপমাত্রা এক কেলভিন বাড়াতে হবে যখন কোনো গ্যাসের আয়তন স্থির রেখে উত্তপ্ত করা হয় তখন এর চাপ বাড়ে এক্ষেত্রে শুধু তাপমাত্রা বাড়ানোর জন্য তাপের প্রয়োজন হয় কিন্তু গ্যাসকে যদি উত্তপ্ত করা হয় এবং চাপ স্থির রেখে একে প্রসারিত করা হয় তাহলে তাপমাত্রা বাড়ানোর পাশাপাশি প্রসারণশীল গ্যাসের বাহ্যিক চাপের জন্য এবং এর বিরুদ্ধে অতিরিক্ত তাপের প্রয়োজন হয় এই চাপ স্থির রেখে মোলার আপেক্ষিক তাপ আয়তন স্থির রেখে মোলার আপেক্ষিক তাপের চেয়ে সব সময় বড় হয় অর্থাৎ এক্ষেত্রে লিখা যায় সিপি ইজ গ্রেটার দ্যান সিভি বন্ধুরা এবারে চলো জেনে নেই অভ্যন্তরীণ শক্তির পরিবর্তন সম্পর্কে তাপ গতিবিদ্যার প্রথম সূত্র থেকে আমরা লিখতে পারি ডি কিউ ইকুয়ালস ডি ইউ প্লাস ডি ডাব্লিউ বা ডি কিউ ইকুয়ালস ডি ইউ প্লাস পিডিভি বা ডি ইউ ইকুয়ালস ডি কিউ মাইনাস পিডিভি যদি গ্যাসের আয়তন স্থির থাকে অর্থাৎ ডিভি ইকুয়াল জিরো হয় তাহলে ডি ইউ ইকুয়ালস ডি কিউ তাহলে দেখা যাচ্ছে গ্যাসের অভ্যন্তরীণ শক্তির বৃদ্ধি স্থির আয়তনে সরবরাহকৃত তাপের সমান আবার স্থির আয়তনে ওই গ্যাসের মোলার আপেক্ষিক তাপ সিভি ইকুয়ালস ডি কিউ বাই এম ডিটি বা ডি কিউ ইকুয়ালস এম সিভি ডিটি তাহলে ডি ইউ ইকুয়ালস এম সিভি ডিটি যদি এক মোল গ্যাস নেওয়া হয় অর্থাৎ এম ইকুয়ালস ওয়ান হয় সেক্ষেত্রে ডি ইউ ইকুয়ালস সিভি ডিটি যখনই এক মোল গ্যাসের তাপমাত্রা ডিটি পরিমাণ বৃদ্ধি পায় তখন এই সমীকরণ ব্যবহার করা যাবে বন্ধুরা এবারে আমরা একটি গাণিতিক সমস্যার সমাধান দেখে নেব পিস্টনযুক্ত একটি সিলিন্ডারে কিছু গ্যাস আবদ্ধ আছে গ্যাসের চাপ হচ্ছে চারশো প্যাস্কেল এটাকে স্থির রেখে আটশো জুল তাপ শক্তি সরবরাহ করা হয় এবং বারোশো জুল কাজ সম্পাদিত হয় গ্যাসের আয়তন এবং অভ্যন্তরীণ শক্তির পরিবর্তন নির্ণয় করতে হবে বন্ধুরা আমরা জানি ডি ডাব্লিউ ইকুয়াল পিডিভি বা ডিভি ইকুয়ালস ডি ডাব্লিউ বাই পি ইকুয়ালস বারোশো বাই চারশো ইকুয়াল তিন মিটার কিউব আবার ডি ইউ ইকুয়ালস ডি কিউ মাইনাস ডি ডাব্লিউ ইকুয়ালস আটশো মাইনাস বারোশো জুল ইকুয়ালস মাইনাস চারশো জুল এখানে মাইনাস চিহ্ন দ্বারা বোঝানো হয়েছে সমচাপ প্রক্রিয়ায় গ্যাসের অভ্যন্তরীণ শক্তি কমে যায় বন্ধুরা আমাদের আজকের ক্লাস তাহলে এ পর্যন্তই দেখা হবে পরবর্তী ক্লাসে নতুন কোনো বিষয় নিয়ে সে পর্যন্ত তোমরা সবাই সুস্থ থেকো ভালো থেকো এবং অবশ্যই গোজি এইটের সাথেই থেকো বন্ধুরা এবারে আমরা আজকের আলোচনা থেকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু নোটস জেনে নেব একক তাপ উৎপন্ন করতে যে পরিমাণ কাজ করতে হয় বা একক তাপ দ্বারা যে পরিমাণ কাজ করা যায় তাকে তাপের যান্ত্রিক তুল্যাঙ্ক বলে কোনো বস্তুর অভ্যন্তরীণ শক্তির পরিবর্তন হলেই তার তাপমাত্রার পরিবর্তন হয় 
কোন সিস্টেমের অভ্যন্তরীণ শক্তির পরিবর্তন হচ্ছে সিস্টেমের যে পরিমাণ শক্তি তাপ হিসেবে প্রবাহিত হচ্ছে এবং যে পরিমাণ শক্তি কাজ হিসেবে পরিবেশে যাচ্ছে তার পার্থক্যের সমান কোন পদার্থের একক ভরের তাপমাত্রা একক বৃদ্ধি করতে যে তাপ প্রয়োজন হয় তাকে আপেক্ষিক তাপ বলে সময়তন প্রক্রিয়ায় ডিভি ইকুয়ালস জিরো সমষ্ণ প্রক্রিয়ায় ডিইউ ইকুয়ালস জিরো রুদ্ধতাপীয় প্রক্রিয়ায় ডিকিউ ইকুয়ালস জিরো